Done deal. We're in trouble. You'll find new guys. You found Jason. You found Damon. I need more money, Steve. Billy. I need more money. What's up, guys? Bienvenue sur mon YouTube channel, Le Mag Immobilier. Ici, je réponds à toutes vos questions en termes d'immobilier. Donc, si c'est un domaine qui t'intéresse, n'hésite surtout pas. Abonne-toi et instruis-toi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du montant nécessaire d'argent pour démarrer en investissement immobilier. Donc tout d'abord, comme vous le savez, il y a vraiment deux types d'investissements qui sont vraiment populaires. On parle du multilogement, qui est beaucoup plus pour le long terme, et du flip immobilier, auquel tu es capable d'aller chercher des liquidités rapidement. Donc ce que je vais faire, je vais commencer avec le flip immobilier et je vais terminer par la suite avec les multilogements. Donc... La fameuse question, combien ça prend d'argent pour faire un flip immobilier? Tout d'abord, c'est sûr et certain que ça va dépendre du type de propriété que vous voulez viser. Donc, ce que je suggère, c'est de viser les propriétés entre 2 et 300 000. Pourquoi? Parce que c'est là où on a la plus grosse fourchette d'acheteurs. La plupart des propriétés qui se vendent, se vendent dans ces alentours-là parce que c'est euh, le montant d'argent que, en général, les personnes de la population peuvent se permettre. OK? Donc, encore une fois, si on parle des propriétés de 2 à 300 000, on va faire un calcul rapide. Tu veux acheter une propriété à 200 000 et tu veux la remettre sur le marché dans les alentours de 300 000, 350 000 dollars. Combien d'argent ça te prend? Tout d'abord, on parle du prix d'achat. Ça te prend minimum 20 du 200 000. Donc, on parle de 40 000 dollars. Donc, déjà là, il y a 40 000 dollars qui s'en va dans ta mise de fonds. Pourquoi? Parce qu'on parle d'investissement immobilier, donc on ne va pas nécessairement faire affaire avec les banques traditionnelles. Donc on va soit aller avec les types de banques B, on va soit aller avec les prêteurs privés. Et en général, c'est ce type d'apport qu'on demande. Donc 20%. Donc déjà là, on parle de 40 000 dollars qui va seulement pour la mise de fonds. Par la suite, on va prévoir un 25 000 en rénovation, sans oublier les frais d'ouverture, les frais de détention et les montants pour les imprévus. Donc en tout et partout, on parle d'un montant de 45 000 dollars. Donc, si on prend 45 plus 40, on parle de 85 000 dollars. Bien sûr, comme vous avez vu, je vous ai mentionné les frais d'ouverture ainsi que les frais de détention. Ce que je vais faire, si dans les commentaires vous me le dites, je ferai une vidéo où que je vais vraiment décortiquer le tout. Mais grosso modo, on parle de 85 000 pour un premier flip. Bien sûr, ça peut varier en montant de rénovation, ça, il peut y avoir plusieurs facteurs, mais en moyenne, avec 85 000 dollars, tu es très, très, très bon pour réaliser ton premier flip immobilier. Donc, allons-y maintenant avec le multilogement. Bien sûr, tout dépend du prix d'achat auquel tu payes ta propriété, mais en général, c'est séparé comme ceci. Nous avons les duplex qui est un deux appartements. En général, la mise de fonds est de 5 Pour ce qui est des triplex, donc, Trois appartements, on parle de 10%. Ce qui est intéressant, c'est que les quatre triplex aussi, on y va en fonction de la même règle que les triplex. On impose 10% de mise de fonds. Donc, ça, c'est avec la SCHL. Qu'est-ce que c'est la SCHL? En fait, c'est une institution qui permet aux consommateurs de payer un peu moins de mise de fonds parce qu'eux garantissent euh, justement la différence à la banque. Bien sûr, ça occasionne des frais pour les acheteurs de payer un peu moins de mise de fonds, mais c'est un avantage parce que ça nous permet encore une fois de mettre moins d'argent au début. Donc, ça, c'est les pourcentages avec la SCHL. Bien sûr, lorsqu'on arrive à 5 logements et plus, on peut encore faire usage de la SCHL, même si nous sommes considérés comme du commercial. Donc, on parle d'un montant minimum de mise de fonds de 15 Et sans SCHL, on parle de 25 voire un peu plus, dépendamment de la valeur économique de l'immeuble. Donc, si vous voulez qu'on rentre dans les détails encore plus du multilogement, laissez-le moi savoir, ça va me faire plaisir de faire une vidéo que pour ça parce qu'on a énormément de stock par rapport à ça. Mais sinon, c'était exactement le montant d'argent que ça vous prend si vous voulez commencer à investir en immobilier. Donc pour ce qui est des flips, on parle de 85 000 en moyenne. Et pour ce qui est des multilogements, dépendamment du prix payé, vous avez des pourcentages pour être capable de calculer les montants par vous-même. Donc, voici ce qui va faire la vidéo. J'espère que vous avez appris au moins une seule chose. Et si c'est le cas, j'apprécierai un like, un partage. Et bien sûr, encore une fois, abonnez-vous et on se revoit à la prochaine vidéo.